डियर स्टूडेंट्स द टॉपिक फॉर दिस सेशन इज हेल्प एंड हेल्पिंग यानी कि किसी से मदद लेना या देना इस दुनिया में हम सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं कोई एक वक्त होता है जब हम किसी से हेल्प मांग रहे होते हैं और दूसरा कोई ऐसे मामला होते हैं जब लोग हमारी मदद के तलबगार होते हैं एंड वी हैव टू हेल्प अदर्स वैसे भी अगर कोई शख्स मुश्किल वक्त में हो या आपका कोई दोस्त हो जिसको आपकी हेल्प की जरूरत हो तो उसकी हेल्प करना हमारा और आपका अखलाकी फर्ज भी है सो लेट सी वट आर द फ्रेज विच वी कैन यूज वेन वी आर हेल्पिंग अदर्स और वेन वी हैव टू आस्क फॉर हेल्प फ्राम अदर्स द फर्स्ट सिचुएशन इज एस्किंग फॉर हेल्प यानी कि किसी से मदद मांगना जब आपको किसी की मदद की जरूरत हो देन यू आस्क फॉर हेल्प द फर्स्ट वेरी सिंपल फ्रेज आई नीड यूर हेल्प मुझे आपकी मदद की जरूरत है आई नीड यूर हेल्प मुझे आपकी मदद की जरूरत है ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जुमला है इसी तरह आप सिंपली किसी को कह सकते हैं प्लीज हेल्प मी प्लीज हेल्प मी आई नीड यू हेल्प प्लीज हेल्प मी ये दोनों को आप जोड़ के भी अगर आप कह दें तो तब भी उसमें भी कोई हर्ज नहीं अब ये तो वह है कि जब आपने स्ट्रेट वे किसी से मदद मांग ली द थर्ड फ्रेज इज विल यू हेल्प मी प्लीज विल यू हेल्प मी प्लीज यानी कि आपको थोड़ा सा डाउट है कि वो शायद आपकी मदद ना करे तो तब आप उसे एक रिक्वेस्ट के अंदाज में पूछते हैं विल यू हेल्प मी प्लीज क्या आप मेरी मदद करेंगे बर मेहरबानी क्या आप मेरी मदद करेंगे विल यू हेल्प मी प्लीज देन इज आई रिक्वायर यूर असिस्टेंस फॉर I require your assistance for assistance मदद जैसे help कहते हैं इसी तरह assistance assistance uh, अमूमन uh, ये किसी ऐसे काम के लिए होता है जैसे आप किसी ऑफिस के अंदर काम करते हैं या आप किसी स्कूल में है तो आप अपने जो आपका फेलो है जो साथ वाले लोग हैं आपके कुलीग्स हैं तो उनको आप ऐसी बातें बोल सकते हैं I require your assistance for this work इस काम में मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी आई रिक्वायर योर असिस्टेंस देन इज एनी बॉडी हेल्प मी प्लीज एनी बॉडी हेल्प मी प्लीज यानी कि कोई मेरी मदद करे ये उस सूरत में होता है जब आप किसी फौरी परेशानी में या फौरी मुश्किल में गिरफ्तार हो गए हैं और आप चाहते हैं कि कोई आपकी मदद करे फिर आप पर्टिकुलरली किसी एक शख्स को आवाज नहीं देते बल्कि जो भी उस वक्त मदद करने के लिए अवेलेबल हो यू कॉल एम एनी बडी हेल्प मी प्लीज यानी कि कोई भी मेरी मदद करे लास्ट फ्रेज ऑन द लिस्ट इज आई एम इन नीड ऑफ यू हेल्प आई एम इन नीड ऑफ यू हेल्प मुझे आपकी मदद की जरूरत नीड जरूरत आई एम इन नीड ऑफ यू हेल्प मुझे आपकी मदद दरकार है या मुझे आपकी मदद की जरूरत है आई एम इन नीड ऑफ यू हेल्प अब ये आस्किंग फॉर हेल्प यानी कि किसी से मदद मांगने के लिए ये वो सारे फ्रेजेस जो आपके सामने दिए हुए हैं सिक्स फ्रेजेस मैंने आपके लिए जमा किए थे तो इनको आप देख लें इनमें से आप अपनी जरूरत के मुताबिक या उस वक्त जो सिचुएशन हो सबका मतलब एक ही है यानी कि इन तमाम फ्रेजेस में आप किसी से हेल्प ही तलब कर रहे हैं लेकिन आप इनको अपने जो उस वक्त की सिचुएशन हो उनके मुताबिक सेलेक्ट करके यूज करें right let's move on to the next situation offering help yani ke kisi ko madad dena pehle to aapne kisi se madad mangi thi lekin aap koi aisi situation aa gayi hai aise halaat aa gaye hain ke aap dusron ki help karna chahte hain so you simply say may i help you may i help you may i help you kya main aapki madad karu ye ek straight way पूछने की बात है कि क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है मे आई हेल्प यू यू कैन से डू यू नीड माई हेल्प क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है डू यू नीड माई हेल्प थर्ड इज अ बेट फॉर्मल फ्रेज इज देर एनी थिंग आई कैन डू फॉर यू इज देर एनी थिंग आई कैन डू फॉर यू क्या कुछ ऐसा है जो मैं आपके लिए कर सकूं या मैं आपके लिए क्या कुछ कर सकता हूं यानी कि कोई शख्स किसी काम के अंदर बिजी है या वो किसी मुश्किल के अंदर गिरफ्तार है तो आप उसे पूछते हैं कि क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं इज देर एनी थिंग आई कैन डू फॉर यू फिर वो आपको बताएगा कि उसको 
इस काम में आपकी मदद किस तरह से चाहिए यू से इज देर एनी थिंग आई कैन डू फॉर यू जैसे हमने पहला फ्रेज देखा था मे आई हेल्प यू इसी के साथ ये नीचे फोर्थ फ्रेज मिलता जुलता मे आई बी ऑफ एनी हेल्प टू यू मे आई बी ऑफ एनी हेल्प टू यू ये उसी के थोड़ा सा वो चेंज वर्जन है कि मैं क्या आपकी किसी काम आ सकता हूँ या क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ मे आई बी ऑफ एनी हेल्प टू यू द लास्ट फ्रेज इज आई एम एट योर डिस्पोजल डू लेट मी नो आई एम एट योर डिस्पोजल डू लेट मी नो डिस्पोजल यानी कि मैं आपके लिए वक्फ हूं आई एम एट योर डिस्पोजल मैं आपके साथ हूं यानी कि आपने किसी की हेल्प की लेकिन फिर भी आप समझते हैं या जिसकी आपने हेल्प की वो शख्स समझता है कि आपको उसको आपकी जरूरत दोबारा भी पड़ सकती है तो आप उसे एक किस्म की अपनी सपोर्ट का अपनी हमायत का यकीन भी दिलाते हैं आई एम एट योर डिस्पोजल यानी कि मैं आपके लिए वक्फ हूँ आपके साथ हूँ डू लेट मी नो आप मुझे बताइएगा जब भी आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ी आई एम एट योर डिस्पोजल डू लेट मी नो मूविंग ऑन टू दर्ड सिचुएशन दैट इज एक्सेप्टिंग हेल्प यानी कि किसी ने मदद की ऑफर की और आपने उसकी मदद की ऑफर को कबूल किया तो किसी ने आपको कहा मे हेल्प यू तो आगे से जवाब है दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू यानी कि यह आपकी मेहरबानी है यह असबात में जवाब है जब आप सिंपल कह दें जी हाँ यस तो वो भी ठीक है लेकिन दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू जी हाँ ये आपकी मेहरबानी है ये जरा थोड़ा सा पोलाइट अंदाज है थोड़ा सा अच्छा अंदाज है इफ इट डजेंट पॉजिज यू इफ इट डजेंट पॉजिज यू अगर आपको जहमत ना हो तो आपको किसी ने हेल्प की ऑफर की तो आपने जब उसे कहा इफ इट डजेंट पॉजिज यू यानी कि अगर आपको जहमत ना हो तो इससे आपकी मुराद यह है कि मेरी मदद आप जरूर कीजिए लेकिन अगर आपको जहमत ना हो तो इसी के साथ ही मिलता जुलता थर्ड फ्रेज इफ यू कैन डू इट इजली अगर आप आसानी से कर सके तो किसी ने आपको कहा मे आई हेल्प यू आपने कहा इफ यू कैन डू इट इजली इफ इट डजेंट बॉदर्स यू यानी कि अगर आपको जहमत ना हो या अगर आप मेरी मदद आसानी से कर सकें तो जरूर कीजिए फोर्थ फ्रेज थोड़ा सा इनफॉर्मल यानी कि आपके कोई जानने वाले आपके साथ आपके दोस्त जो हैं आप उनको स्ट्रेट वे कहते हैं ओ यस थैंक यू प्लीज जी हाँ बिल्कुल शुक्रिया आपका ओ यस थैंक यू प्लीज यानी कि आपने हेल्प एक्सेप्ट करने में मदद को कबूल करने के लिए फौरी तौर के ऊपर इकरार का इजहार किया फौरी हामी भरी ओ यस थैंक यू प्लीज द नेक्स्ट फेज ऑन द लिस्ट इज आई रियली नीड इट थैंक यू मुझे वाकई इसकी जरूरत थी मुझे वाकई इसकी जरूरत है शुक्रिया आपका यानी कि आप जो मदद की ऑफर आपने मुझे की है इसकी मुझे वाकई ही जरूरत थी आई रियली नीड इट थैंक यू देन यू कैन से दैट्स वेरी थॉटफुल ऑफ यू थॉटफुल यानी कि आपने मेरे लिए जो सोचा ये बहुत अच्छा है ये मुझे इससे बड़ी खुशी हुई कि आपने मेरी तरफ तोजो की या मेरे लिए आपने सोचा दैट्स वेरी थॉटफुल ऑफ यू दैट्स वेरी थॉटफुल ऑफ यू मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सिचुएशन दैट इज डिक्लाइनिंग हेल्प ऑफर यानी कि आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन आपको किसी ने शख्स ने मदद की ऑफर की लेकिन आप समझते हैं कि आप इस काम को खुद करने के काबिल हैं खुद करने के अहल हैं तो देन यू डिक्लाइन दैट ऑफर आप उसकी जो मदद की ऑफर होती है उसको आप इनकार करते हैं सो लेट्स सी हाउ इट इज डन नो थैंक यू आई टेक केयर ऑफ इट माई सेल्फ नो थैंक यू आई टेक केयर ऑफ इट माई सेल्फ नहीं शुक्रिया टेक केयर ऑफ इट यानी कि मैं इसको खुद मैनेज कर लूंगा इसको मैं खुद कर लूंगा वैसे तो टेक केयर का मतलब कहते हैं किसी का वो ख्याल रखना लेकिन यहां पर इसका मतलब है कि मैनेज करना आई टेक केयर ऑफ इट माई सेल्फ मैं ये काम खुद कर लूंगा नो थैंक यू आपने लगा के थोड़ी सी उसके अंदर पोलाइटनेस को एड किया और फिर आपने कहा आई टेक केयर ऑफ इट माई सेल्फ मैं ये काम खुद कर लूंगा इसी तरह सेकेंड फ्रेज थैंक्स आई मैनेज इट मैनेज इट ये मैं खुद इसको कर लूंगा मैं इसको करने का अहल हूं टेक केयर ऑफ इट या मैनेज इट ये दोनों चीजें एक जैसी हैं थैंक्स आई मैनेज इट थर्ड फ्रेज इज आई एम ग्रेटफुल टू यू बट 
I'll do it myself. Yeah, I can do it myself. I'm grateful to you. मैं आपका मशकूर हूं मैं आपका मशकूर हूं लेकिन मैं इस काम को खुद कर लूंगा ये आपने मदद की जो ऑफर थी उसको इनकार किया लेकिन थोड़े से एक अच्छे अंदाज से देन द फ्रेज इज नो प्लीज डोंट बॉदर डोंट बॉदर यानी कि आप फिक्र ना करें मैं ये काम खुद कर लूंगा या आप परवाह ना करें या आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं नो प्लीज डोंट पॉदर अब ये जो चार फेजेज हैं ये आपको जब आपको मदद की ऑफर करता है तो आपने उसका इनकार करने के लिए इन फेजेज को इस्तेमाल करना है अपने हालात के मुताबिक या जो उस वक्त सिचुएशन हो नो थैंक यू आई एल टेक केयर ऑफ इट माई सेल्फ थैंक्स आई एल मैनेज इट आई एम ग्रेटफुल टू यू बट आई डू इट माई सेल्फ नो प्लीज डोंट पॉद राइट लेट सी हाउ दिस फ्रेजेज आर यूज इन कन्वर्सेशनल डायलॉग्स वन I need your help in packing my suitcase. I'm at your disposal. When do you need me? Two. Is there anything I can do for you? That's very thoughtful of you. I need some of your time. Three. Do you think you need my assistance for this project? No, thank you. I'll manage it myself.